Dicsőség Jézus Krisztusnak, Glory to Jesus Christ, az Isten fiának, to the Son of God, a mi Urunknak és a megváltónknak, our Lord and Savior, a mi Istenünknek, our God, aki legyőzte a bűnt a kereszt halálában, sin in his death on the cross, és legyőzte a halált a feltámadásában. And he overcame death in his resurrection. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. So, I'd like to greet the church. Nagy öröm but nekem, hogy much love. Láthatlak benneteket innen fölülről. Nem above vagyok annyira fönt. Here. I'm not so much high, és vagyok a fönt. And you are not so much down there. Egy szinten vagyunk. We are on the same level. Tényleg tele van a szívem szeretettel, meg örömmel. My heart is full of love and joy. Mert ismerem az életeteket. Because I know your lives. Már aki itt. I mean, some of your lives. De egyet tudok, hogy az úr ismer benneteket. But One thing I know for sure that és, the Lord knows you. És gyönyörködik bennetek. And rejoi- I mean, delights in you. És mindenképpen szeretne veletek találkozni. And he would love to meet you. Imádkozzunk röviden. So let's pray briefly. Úr Jézus, köszönjük, hogy itt vagy. Lord Jesus, thank you for being here. Dicsérjük, magasztaljuk a te nevedet. We praise and magnify your name. A te bevégzett munkádat. Your finished work. Köszönjük, hogy részeseivé tettél bennünket a te országodnak. Thank you that you made us partakers of your kingdom. Imádkozunk azért, hogy nyisd meg az elménket. And we pray Lord that you would open our minds. Értsük az írásokat. That we would understand the scriptures. Tölts be bennünket a Szent Szellemed által. Please fill us by your Holy Spirit. Áld meg az igédet. Bless your word. Minden egyes drága hívőt. Every single precious believer. Jézus Krisztus nevében, ámen. In the name of Jesus Christ, szóval amen. szeretettel köszöntelek benneteket. So, és nagy örömömre szolgál, hogy a Gyöngyi itt van mellettem. Great joy that we are up here together. Mi régi munkatársak voltunk, vagyunk. Yeah, we have been colleagues for a long time. Mostanában már nem találkozunk. These days we don't really meet. De néhány évig. But for a couple of years. Így együtt szolgáltunk. We ministered és együtt together dolgoztunk. and we worked together. És... Ma gondolkodtam rajta, amikor jöttem ide, hogy a Gyöngyi lesz a tolmács. Today, was here, was this, like, és arra gondoltam, milyen jó üzeneteket osztott meg a Káris iskolával. <laughs> Hogyha ő fiú lenne, akkor biztos pásztor lenne. If she was a guy, then for sure she would be Legalábbis a, a mi gyülekezetünkben. At least in our church. De lehet belőle még női pásztor egy másik egyházba. But she could still become a pastor in some other church. Um, Mark első fejezetében in van the first két vers, chapter of Mark, we find two verses. Amit szeretnék felolvasni, csak így bevezetésképpen, utána meg gyorsan átmegyünk Jánosba. And then we will go to John. Mm. Szükre szabott az idő, de minél több Bibliát próbálunk bele rakni. We don't have that much time, but we try to put as much Bible in it as possible. <coughs> szóval a 14. vers Mark 1 So Mark 1 verse 14. Minek utána pedig János tömlőzbe vettetett, elméne Jézus Galileába prédikálván az Isten országának evangéliumát. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, Preaching the gospel of the kingdom of God. És mondván, bét, saying, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Biztos olvastátok már Márk evangéliumát. I'm sure you've already read the gospel of Mark. Elég gyorsan rátér a lényegre. He really quickly gets into the main things, the Mert, issue. Uh, tényleg sok mindenről beszélhetünk a Bibliával kapcsolatban. Because we can talk about a lot of things concerning the Bible. De ha már sok mindenről beszélhetünk, akkor beszélünk a lényegről. But if we can talk about a lot of things, then why not talk about the main points, the main things? És az egyik lényeg az, hogy Isten országa elközelített. And one of these main points is that the kingdom of God is at hand. Most itt nincs itt Isten országa. The kingdom of God is not present here Most now. Uh, imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod. Now we pray, let your kingdom És come. legyen meg a te akaratod, miként And a mennyben, úgy itt a földön is. Let your will be done as in heaven, so on the earth. 
Úgyhogy azt mondja itt Jézus, hogy, hogy betelt az idő. So Jesus here says the time is fulfilled. Isten országa nagyon közel jött mindenkihez. And the kingdom of God came really near to everyone. Úgyhogy amit most tennetek kell, so what you need to do now, az, hogy forduljatok Istenhez. Is that you would turn to God. És ő engedjétek meg, hogy ő bánjon veletek. And allow him to deal with you. Vegyétek számításba Istent az életetekben. Take God into consideration in your lives. Legyen egy ajtód, legyen egy ablakod Isten felé. Have a door, have a window. Az a helyzet, hogy mi emberek nagyon szeretünk bezárkózni az otthonunkba. Isten jól ismer bennünket. God knows us well. És azt mondja, legyen egy nyitott ajtód, legyen egy nyitott ablakot felém. And he says, have an open door, an open window towards me. És végre fordulj el magadtól, és fordulj felém. And finally just turn away from yourself and turn towards me. Úgyhogy ez volt az evangélium, amit Jézus mondott. So that was the that Jesus És ő azt mondja itt majd, hogy higgyetek az evangéliumban. And here he says, in the És mi tudjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak a személye maga az evangélium. And we know that the of Jesus is the az ő neve Imánuel velünk az Isten. His name is Emmanuel, God is with us. A, a fogantatásától, az életének minden apró részletéig, a keresztre feszítésen át, a feltámadásáig, minden, minden, minden Istenről tett a nubizonságot. His conception, all the details of his life, his death at the cross, his resurrection, everything testified of God. Úgyhogy ő volt az első, aki Isten örömhírét hirdette az embereknek. So he was the first one to proclaim the good news of God to És people. És igazából ez a mai nap sem változott. And it's the same even today. És hívőként újra és újra hallanod kell az evangéliumot. Nem is beszélve arról, hogy, hogy én nem tudom, hogy kinek van üdvössége. Úgy értem, nem tudom, hogy ki az közületek, aki befogadta Jézus Krisztus, mint megváltó. Accepted Jesus Christ as your savior. És nem tudom, hogy Isten országában vagy. So I don't, I don't know if you are in the kingdom of God. Nagyon szeretném. I would love this to be the case. Mert, mert, mert ez Istennek az akarata, ez Istennek a terve. That's the will of God, that's the plan of God. És ő, Isten a Szent Szellem által a Bibliában nagyon világossá teszi ezt az evangéliumot. And through the Holy Spirit God makes this gospel really clear in the Bible. És ő, ez az üzenet az evangéliumról fog szólni. So this message will be on the gospel. És még egy lényeges dologról, de azt még nem árulom. And one more important thing, but I'm not going to tell you it as of now. János 5-höz, hogyha tovább lapozunk a Bibliánkba. Let's turn to John 5. Akkor egy kicsit beleláthatunk abba az evangéliumba, amit Jézus hirdetett. And we can look into the gospel that Jesus preached. János 5. John 5. vers. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik. For the father loves the son and shows him all things that he himself does. 21. vers. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. For as the father raises the dead and gives life to them, even so the son gives life to whom he will. Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. For the father judges no one, but has com- committed all judgment to the son. Kélek figyeljetek erre a versre. Please pay attention to this verse. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, miképpen miként tisztelik az atyát. That all should honor the son just as they honor the father. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki elküldte őt. He who doesn't honor the son doesn't honor the father who sent him. Tehát Isten az Atya elküldte a fiút so God the Father sent the son az ő szeretete miatt, because of his love, hogy, hogy a fiú mentse meg ezt az elveszendő világot. That the son would 
Save this world Isten folyamatosan munkálkodik ebben a világban. God is continually working és Isten elsődleges munkálkodása az, hogy megmentse az embereket. And his primary work is to save people. Megmentse őket a bűnhatalmától, megmentse őket a haláltól. To save them from the haláltól. power of sin and from death, from eternal death. És ez a megmentés az Jézus Krisztus által lett nyilvánvaló. And that salvation became obvious through Jesus Christ. És mi mindannyian tudjuk, hogy Jézus Krisztus ő a testélet Isten. Az egyetlen. That Jesus Christ is God incarnate, the only one. És rajta kívül nincs más Isten. There is no other God besides him. És uh, Isten nem ítéletre küldte a fiát a világra, hanem azért, hogy megmentse a világot. And God didn't send his son into the world to judge the world, but to save it. És mindazok, akik szembe kerültek Jézus Krisztussal, magával, Istennel kerültek szembe. Himself, és nem véletlen azt, amit mond itt a 23. vers, hogy ahogyan az atyát kellene tisztelni, úgy kellene tisztelni a fiút is. És aki nem tiszteli a fiút, and those who do not honor the son, az valójában nem tiszteli az Atya Isten sem. They actually don't honor God the Father either. És ezek tényleg nagyon komoly szavak. And these are really serious words. És így folytatja Jézus. And Jesus continues like this. Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Verily, verily, I say to you, he who hears my words and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. És ez nagyon egybevág azzal, amit János 14 Első verseiben mond Jézus. And it's basically the same what Jesus says in John 14 in the few first few verses. Ne, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Let not your hearts be troubled. Ne támadjanak okoskodások a szívetekben. Don't have reasonings in your hearts. Higgyetek Istenben. Believe in God. Az én atyámban. In my father. És higgyetek én bennem. And believe in me és akkor rendbe kerül, rendbe lesznek. And then you will be all right. És ez Isten evangéliuma. And this is the gospel of God. Hinni Believe abban, akit az Atya elküldött. In the one that the Father sent. Tisztelni őt, befogadni őt. Honor him, receive him. Nem tudom, hogy tudjátok-e, mi volt 31 nappal ezelőtt. I don't know if you know what hónap. happened 31 days Ago, like a month ago. Pont egy hónap. Exactly a month Valaki? ago. Anybody? Hát igen, húsvét hétfő. Yes, it was. Illetve vasárnap, bocsánat. The Sunday of vasárnap, Easter. Vasárnap, a feltámadás Sunday, napja. The day of resurrection. Négy és fél héttel ezelőtt támad föl az Úr. Four and a half weeks ago, the Lord és hogyha was abban risen. az időben élnénk itt a Földön, and if we were to live in that time here on the earth, lehet, hogy lehet, hogy megjelenne esetleg a szobánkba. Then he might even appear together for a prayer meeting. És szeretném, szeretnélek emlékeztetni benneteket erre az időszakra. I'd like to remind you of this season, this time. Biztos tudjátok, hogy 40 napon át jelent meg Jézus a tanítványainak. That Jesus appeared to his disciples for 40 days. És ez a 40 nap ez egy nagyon lényeges idő volt. And those 40 days were a very significant time. Mert mert ilyen nem történt korábban. Because nothing like that happened before. Hogy hogy, hogy valaki föltámadt és valaki a halál fölé került. That somebody rose from emberként. The dead and uh, came above death as a human being. És ő elég sokszor megjelent Jézus. And Jesus appeared quite a few times. Tudjátok miért? Do you know why? Mert nagyon biztos akart lenni. Because he wanted to make it really sure. Hogy mindazok akik tanúi lesznek az ő feltámadásának. That all those who will be witnesses of his resurrection. Azok annyira meg lesznek győződve erről. Be ennek so a valóságáról. of the reality of this. Hogy tovább fogják vinni a jó hírt. That they will pass on the good news. 
nem tudom, hogy valaha összevetette de az evangéliumokban Jézusnak a feltámadásának a történetét. I don't know if you have ever compared in the gospels the stories of Jesus's resurrection. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy hát a Bibliában nem lehet hinni. Someone Ez once told mindent. me, like you cannot believe the Bible; it writes all kinds of things. És a feltámadásra kapcsolatban mondta ezt az ember nekem. And that man told me, told this to me about the resurrection. Azt mondja. Döntsék már el most, egy angyal volt ott Jézus feltámadásánál, vagy kettő? Akkor most, akkor or, ki mikor találkozott Jézussal? Jesus when? Akkor most volt föld, földrengés, vagy nem volt? Was there an earthquake, or there wasn't? És uh, nyilvánvalóan, hogy akkor nem volt egy ilyen CNN meg, ahol felvették ezeket a dolgokat, és nem tudták, hogy ez föl kellene venni. Obvious, there was no news broadcast at the time, there was no CNN, so they never recorded De these rengeteg things. beszámoló van But a feltámadással kapcsolatban. A lot of accounts concerning the és valószínűleg te még soha nem számoltad meg, hogy hányszor jelent meg a feltámad Jézus. And I'm sure you've never counted all the times when Jesus appeared after his resurrection. De azt hiszem, hogy fontos átgondolni ezeket. But I think it's important for us to think these things through. Vasárnapkor a hajnalban Mária Magdaléna volt az első, aki állítólag találkozott vele. Sunday early in the morning it was Mary Magdalene who first met him according to the scripture. És érdekes, amikor a, az írás szerint az angyal elhengerítette a követ. And it's interesting how according to the scripture the angel rolled the stone away. Aminek tanúi voltak az asszonyok, Mária Magdaléna is például. The women were witnesses of that. És, és az angyal ráült a kőnek a tetejére. Mary Magdalene included and then the angel sat on top of the és rock. És azt mondta, hogy ti ne féljetek. Már úgy értem az asszonyoknak, ti ne féljetek. And he told the women not to be afraid. Mert hogy a katonák ők halára váltak, akik ennek a tanúi voltak. Were absolutely like almost like dead és az angyal azt mondta, hogy nincs itt. And the angel said, "He's not here in the Tehát mondanám grave. azt, hogy az üres sír elől göngödítették el a követ. So I would say that the stone was rolled away from before the empty tomb. Összeszámoltam, azt hiszem, hogy azon a vasárnapon ötször jelent meg Jézus. I counted, and if I remember correctly, this Sunday Jesus appeared five times. A, tehát megjelent Mária Magdalénának. He appeared to Mary Magdalene. Um, megjelent uh, Simonnak, ez Lukás 24-ben van még azon a napon. In Luke 24, megjelent, in the same day. megjelent az Emmausi tanítványoknak, akik éppen elmenőve voltak Jeruzsálemből. És uh, késő este, persze a zsidő időszámítás szerint lehet, hogy az már hétfőre átnyúlt. And late at night, and according to the Jewish measuring of time, it might have been already Monday. Késő, késő este megjelent a tanítványoknak, kivéve Tamás. Late at night, he appeared to all the disciples except for Thomas, who was not present. Aztán azt is tudjuk az írásokból, hogy nyolc nap múlva újra megjelent a tanítványoknak, amikor már Tamás is ott volt. Emlékeztek arra, hogy Jézus hogyan köszönt a tanítványoknak? Ez egy jó köszönés. Békesség néktek. Azon gondolkozom, hogy a szívünkben mennyi háborúság van. I wonder how much uh, war we have in our hearts. Is, milyen, milyen jó hallani, hogy ha valaki azt mondja neked, hogy békesség. It's so good to békesség hear néked. when someone tells békesség you peace be unto you. Peace be unto you, my brother, békesség my sister. Nektek, testvéreim. Peace be unto you, my brethren. Uh, ne féljetek, ne nyugtalankodjatok. Fear a not, let not your heart be troubled. És ott megjelenik Jézus közöttük. And then Jesus appears Talán among them. Talán legrészletesebben Lukács 24-ben van leírva ez a rész. Maybe this is a recorded in Luke 24 in most details. Aztán azt is tudjuk, hogy hogy kétszer megjelent Galileába. And we also know that he appeared in Galilee twice. Azt tudjátok, az nem Jeruzsálemben van. You know that's not in Jerusalem. Kicsit északabbra. It's a little bit to the north. <laughs> Tehát lent van a Judea, fönt so meg Galilea. Judea is down there and then up we find Galilee. Az egyik feljegyzés feljegyzet eset az Tiberiás tengerénél volt. One recorded case took place at the 
received Tiberius. Ez a híres nevezetes halászás, ez a nagy halfogás. One of the, the great uh, catching of fish. Azt mondja, ott volt Péter, Tomás, Peter, Thomas, Nathaniel, Nathaniel, János, Jakab és még John, két tanítvány. James and two other disciples were present. És azt írja az ige, hogy ez már a harmadik alkalom volt, hogy a tanítványoknak megjelent. And the scripture says that this was the third time that he appeared to his disciples. Aztán azt is olvashatjuk, hogy Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte őket, ott is megjelen nekik. And we can also read that he also appeared to them in Galilee on the mountain where he directed them. És több mint 500 500 an tanúi voltak ennek a megjelenésnek. And more than 500 people were witnesses of this appearance. És Pál azt írja erről, hogy hogy ezek közül ezből az 500 emberből a legtöbben még mindig élnek. And Paul wrote hát abban az that out of those uh, 500 people at the time most of them were still alive mert már akkor voltak néhányan akik kétségbe vonták ennek a feltámadásnak a valóságát even then there were some who would question the reality of his resurrection aztán azt is tudjuk hogy hogy megjelent Jakabnak az úr testvérének and we also know that még he appeared előtt, to James to the, his brother before Pentecost, és valamennyi apostolnak. And to all the apostles. Nem számoltuk össze, hogy hány szor. És nem is biztos, hogy az összes alkalmat leírja a Szentírás. And of course we don't even know if the scripture records all the times. Aztán egy utolsó előtti megjelenése Jézusnak. And then the last but one appearance of Jesus. támadás utáni 40. nap. Was on the 40th day after his resurrection. Ez már Judeában volt Jeruzsálemben. That was already in Judea in Jerusalem. A, a Zolajfák hegyén. Probably on the Mount Olivet. Amikor amikor elmondta nekik, hogy hogy el fognak menni széles a világra. When he told them that they will go into all the world. És hogy tegyenek tanítványokká minden népet. And he told them to make disciples of all people. Ez cselekedetek egy négyben van. That's in Acts 1:4. Ez volt az utolsó előtti. That was the last but one. És az utolsó feltámadási megjelenése Jézusnak. And then his last appearance of Jesus after his resurrection. Was after Pentecost on the road to Damascus. Ismeritek ezt a szót, hogy pálfordulás? You know this word. In Hungarian we have this word like the turning of Paul. Which is like a complete change. Ez egy kifejezés magyarul, pálfordulás. In Hungarian that we use Biztos, that expression. Biztos, hogy van más nyelven is. I'm sure they have it in other languages as well. De időnként fölfigyelek, hogy csak úgy hétköznapi módon használják az emberek ezt. From time to time I realize that people use it in their everyday life. Like I can hear it on the radio. És fogalmuk sincs, hogy miről van szó. But people have no clue what it means. De ez Jézusnak az utolsó megjelenése volt. But that was the last appearance of Jesus. Egy Korintus 15-ben beszél erről Pál. And Paul speaks about it in 1 Corinthians 15. Ahol azt mondja, hogy én vagyok a legkisebb az apostolok között. Where he says I am the least of all the apostles. És nem vagyok arra sem élt, hogy apostolnak neveztessem. And I'm not even worthy to be called an apostle mert üldöztem az Isten egyházát because i persecuted the church of god mér akarlak benneteket emlékeztetni erre a ezekre a dolgokra ezekre a történésekre why do i want to remind you of these events azért mert a keresztény hitünknek az alapja Krisztus feltámadása because the foundation of our christian faith is the resurrection of christ 1 Korintus 15-ben voltak néhányan, akik kétségbe vonták azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt. There were some who questioned the resurrection of Christ. És igazából Pál idézőjelesen eljátszott ezzel a gondolattal. And quote on quote, Paul kind of played around with this idea. 1 Korintus 15-14-ben azt olvassuk. In 1 Corinthians 15:14 we read. Ha pedig Krisztus fel nem támadott akkor hiába való a mi prédikálásunk. And if Christ is not risen, then our preaching is empty. De hiába való a ti hitetek is. And your faith is also empty. 15. vers. Verse 15. Sőt, az Isten hamis bizonságtevőjének is találtatunk. 
Yes, and we are found false witnesses of God. Mivel hogy Isten felől bizonságot tettünk, because we have testified of God, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel. That he raised up Christ, whom he did not raise up. 17. vers. Verse 17. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek. And if Christ is not risen, your faith is futile. Tulajdonképpen az azt jelenti, hogy még a bűneitekben vagytok. You are still in your sins. That's az, what it means. Az azt jelenti, hogy az azt jelenti, hogy a halál nincs legyőzve. It means that death is not overcome. Uh, nincs bűnbocsánat. And there is no forgiveness of sins. De ha Krisztus feltámadott, 20. vers. But verse 20, if Christ is risen, akkor akkor az mindent megváltoztat. Then that changes everything. Akkor az azt jelenti, hogy az atya kiengesztelődött. Then it means that the father was propitiated. Isten haragja az emberiség bűnéért kiengesztelődött. The wrath of God against the sin of humanity Hogyha Krisztus feltámad, akkor az azt jelenti, hogy van bűnbocsánat. If Christ is risen, that means there is forgiveness of És sins. hogyha Krisztus feltámad, az azt jelenti, hogy a halál elkezdte a haldoklását. And if Christ is risen, that means that death started its dying. És csak, csak idő kérdése. And it's just a question of time. Hogy teljesen elnyeletik. Before Iadalra. death will be um, taken up or swallowed up in victory. Krisztus legyőzte a halált. Christ overcame death. És mi tudjuk, and we know, remélem mindannyian, I hope every hogy single one ezt a győzelmet nekünk akarja adni. That he wants to give this victory to Azt akarja, hogy ebben a győzelemben éljünk. He wants us to live in this victory. És azért emlékeztetlek benneteket erre, and the reason why I remind you of this, mert a keresztény hitünknek a beteljesedése, is that the fulfillment of our a, Christian faith, a, a teteje, a, the peak, the top, az a, az a Jézus Krisztusban való feltámadási hit. Is our faith in the resurrection of Jesus Christ. És szeretném megkérdezni tőletek, hogy van-e olyan nektek? And I'd like to ask you, Van-e do you feltámadási have hited Jézus Krisztusban? Do you have faith in the resurrection of Jesus Christ? Nem olyan egyszerű ez. It's not so simple. Nagyon egyszerű. I mean, it's very simple. De nem annyira egyszerű. But it's not that simple. Ott voltak a tanítványok. The disciples Lukács were there 24-ben. in Luke 24. Hallották először, amit az asszonyok mondtak. First they heard what the women said. Aztán jöttek az emmósi tanítványok, akik szintén elmondták, hogy ott volt velünk az Úr. A szívünk gerjedezett. De amire hittünk benne, eltűnt. De vissza kellett jönnünk, hogy ezt elmondjuk nektek. But we had to come back to tell this to you. A feltámadási hitnek vannak fokozatai. And faith in the resurrection has different stages, levels. Az, az első, akinek ez megvolt. The first one to have it was az János apostol volt. The apostle John. Fiatal ember volt. He was a young man. Gyors volt, gyorsan lelőzte Pétert was, a futásba. He could run fast. He quickly overtook Peter. De illedelmes volt, megvárt, amíg Péter odaér, és But csak he, Péter után lépett be a sírba. He was polite, he waited for him to get there also. És azt mondja az írás róla, hogy, hogy látott és he, hitt. He stepped into the tomb only after him, and the scriptures say about him that he saw and he believed. Látta az üres sírt, látta a Jézus testét befedő Szöveteket. He saw the empty tomb, he saw the garments that were covering the body of Jesus. És neki ez elég volt. And that was enough for him. Tudta, he knew hogy megtörtént. That it happened. Aztán Then, ott voltak az emósi tanítványok, akik az előbb there were the disciples on the road to Emmaus that I already mentioned. Nem tudom, hány órát beszélt velük Jézus. I don't know how many hours Jesus spent talking to them. Egyet tudok, hogy leült velük, és hálát adott az Istennek, megszegte a kenyeret. What I know is that he sat down with them, he gave thanks to God, és akkor and he broke the rá, hogy bread. Ez az úr. And it was then that they realized that it was the Lord. És amikor ezt olvasom, hogy megszegte a kenyeret, and when I read, he broke the bread, akkor mindig eszembe jut a nagypapám. 
I always remember my grandfather. Az én jó öreg nagypapám, aki remélhetőleg a mennyben van. Good old grandfather who hopefully is in heaven. Aki talán talán legelőször beszélt nekem Jézusról. Maybe he was the first one to talk to me about Jesus. Szerintem nem nagyon ismerte a Bibliát. I don't think he knew the Bible well. De neki ilyen ilyen népi mondái voltak. He had these uh, popular stories about it. Hogy ha ha valaha Látsz egy nádat. If you ever see a reed, Tudjátok, ami nő a vízparton. You know that grows by the water. Leveszel egy levelet róla. You take off a leaf. És jó figyelmesen megnézed a levelet. And if you observe that leaf, akkor valahol az egy harmadánál vagy a két harmadánál van egy ilyen cikcakos rész. Then somewhere, minden nád levélen. Uh, towards like one third or two third of it, there is this uh, place where there are. Egy ilyen cikcakos vonal. There is this line that zigzag. Zigzag, line. az az. Tudjátok miért van az? Do you know why that hát is? A, a Bibliában nem lehet olvasni. You cannot read it in the Bible. Elmondta, but my grandfather told me. Hogy amikor Jézus átment a Jordánon, when Jesus passed through the Jordan, de lehet, hogy ő Tiszát mondott egyébként. No, maybe he mentioned the river Tisza, de Tisza by the way, because I grew up by the river Tisza. Szóval so, Jézus azt mondta a szamárnak, so, Jesus told Jézusnak the donkey, nem volt probléma, hogy beszéljen a szamarakkal. Because Jesus had no problem talking to the donkeys. That's why he can st- Bocs, also elnézést. talk to us. Én szeretek Isten szamarának lenni. <laughs> Sorry. Um, I like I love to be a donkey a lényeg az, hogy Jézus Anyways, legyen a hátamon. The main thing is that Jesus would be on my szóval back. Anyways, azt mondta a szamárnak, hogy addig amíg nem viszel át a folyón. Until you take me through the river. Addig nem ehetsz. You cannot eat. Lehet, hogy Absalom olvasta vagy nem tudom. Maybe he read the story of Absalom or something. Na, a lényeg az, hogy a szamár nem bírta ki. The donkey couldn't take it or do it. És akkor ott a partmenti nádba. So he just bit the És akkor Jézus azt mondta, hogy na, akkor shore. mostantól fogva a fogad nyomait őrizze a minden nád levél. And then Jesus said from now on. Ez egy ilyen kis népi bölcsesség. Every piece of reed should uh, remind of the place of your teeth. Majd, hogyha mennybe leszek, megkérdezem, hogy mennyire igaz ez. This is this Minden esetre ez a cikcak vonal, ez tényleg ott van. When I will be in Na, heaven, mindegy. I'm going to ask how, how true it is, but anyway, that zigzag line is there. Szóval emlékszem rá, hogy abban so az I időben ilyen nagy, szép kerek, két kilós kenyerek voltak. At the time there were these big loaves of bread, like round És loaves, emlékszem, hogy a nagypapám így megfogta. And I remember my grandfather a taking it. Volt. Um, the flat part was here. És rajzolt egy keresztet a késsel. And with the knife he drew a cross on it. Aztán megszegte a kenyeret. And then he cut the bread, sliced és, the bread. Uh, és emlékszem, minden egyes alkalommal, amikor elkezdte a munkáját, földműves volt. And he was a farmer and every time he started his work, akkor, I remember akkor Jézus áldását kérte. That he asked the blessing of Jesus. De én soha nem láttam a nagypapám a templomba. But I never saw my grandfather sajnos. in the church. Úgy értem, nem tudom, hogy sajnos-e. I mean, I don't know if it's unfortunate or not. Minden esetre But ő volt az, aki Jézusról beszélt nekem. Anyways, he was the one who spoke to És me nem about tudom, Jesus. hogy volt-e neki feltámadási hitel. And I don't know if he had faith in the resurrection. Minden esetre az nem is itt, amit tanítványoknak biztos, hogy But the disciples on the road of to Emmaus Aztán, amikor visszamentek sure. Jeruzsálembe, so when they returned to Jerusalem, akkor ott voltak a tanítványok, éjszaka, nem aludt senki. Then the disciples were there, gathered together, nobody slept. És nagy nice. izgatottan mesélték, hogy találkoztak And az úrra, a feltámadott they explained how they met the risen Lord. Lukács 24.36 Luke 24:36. És amikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus ő közöttük, és mondanékik békesség néktek. Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, peace to you. Mit gondoltok hittek? Do you think they believed? Nem. No. Úgy értem, félelem szállta meg a szívüket. És Jézus meg is helyezi, hogy miért okoskodtok, miért próbáljátok valami mással megmagyarázni, mint a nyilvánvalóval, hogy én tényleg az vagyok. 
coming up with all these reasonings and why well, try to explain it away that it's me and telt, this is what happened. Felfogták. It took them some time until they got it. Jézusnak meg kellett mutatni a kezeit. Jesus had to show his hands to uh, them. Enni kellett velük. He had to eat together with them. És még akkor sem akarták elhinni. And even then they were unwilling to believe. Minden esetre ezután a találkozás után, amikor találkoztak Tamással, Anyways, after this meeting, when they met Thomas, akkor már biztosak voltak, és azt mondták, találkoztunk az Úrral, láttuk az Urat. És uh, tudjuk Tamásnak a feltámadási hitének a történetét. Nem, nem fogok hinni ebben. I'm not gonna believe in this. Amíg nem látom az Úrnak a sebeit, Until a I can kezeit. See the scars of the Lord in és a, his hands. És a kezemet nem rakom az oldalára. And I, until I put my hand in his side. Tudjátok, ahol a dárdát beszúrták. And you know where the spear went into his body. Az a halál. So that his death would be certain. És János evangéliumának a végén a 20. részben olvasjuk ezt, hogy Jézus 8 nap múlva megjelenik, amikor együtt voltak a tanítványok. And in John 20 we read that after eight days Jesus ezt mondja, hogy békesség És rögtön azt mondja Tamásnak, Tamás. And right away he tells Thomas, nyújtsd ide a kezedet, nézd meg a sebeimet. Stretch forth your hand and és, look at my és tedd az oldalamra a kezedet. And put your hand on my side. És tudjuk, hogy mi tört. Ja, és azt mondta Jézus, hogy ne legyél said, tovább hitetlen. Be no more an unbeliever. Hanem légy hívő. Be a believer. Tomás három éve együtt járt az Úrra. Thomas had been walking together with the Lord for three Egy hívő lehet years hitetlen? at that point. Can a believer be unbelieving? Hát ezek szerint igen. Well, according to this, yes. Viszont látjuk azt, hogy hívővé lett. But we see that he became És letérdelt, leborult Jézus elé. And he knelt down, he bowed down before Jesus. És azt mondta Jézusnak, én Uram, én Istenem. And he told Jesus, my Lord, my God. És azt szeretném megkérdezni tőled, hogy van-e feltámadási hited Jézus Krisztusban? And I'd like to ask you, do you have faith in the resurrection of Christ? Szellemben le tudnál le borulni Jézus Krisztus elé, és azt mondani neki, hogy én Uram, én Istenem. In the spirit, could you bow down before him and tell him, my Lord and my God? Mert a keresztény hitünk alapja Krisztus feltámadása. Because the foundation of our Christian faith is the resurrection of Christ. Ha Jézus nem támad föl, akkor hiába való a hitünk, a bűneinkben vagyunk. If Christ did not rise from the dead, then our faith is in vain. We are still in our sins. És akkor hazugságot hirdetünk. And then we are proclaiming a lie. És uh, mi vagyunk a legszerencsétlenebb emberek az egész világon. And of all men, we are the most unfortunate. Viszont a feltámadt. But if he did rise, az mindent megváltoztat. Then that changes everything. Újra mondom, akkor Again, van bűnbocsánat. Let me say that then there is forgiveness of sins. Akkor van győzelem a halál fölött. Then there is victory over death. De az nem a te győzelmed, but hanem a Krisztusé. But it's not your victory, but Christ. De milyen jó, hogy Jézus nem tartja ezt vissza, hanem oda akarja adni neked. But it's so good that Jesus doesn't hold it back, but he wants to give it to you. Ha feltámadási hited van, If you have faith in the ez, ez fog téged előre vinni. That's gonna take you ez fog téged ott tartani Jézus Krisztus mellett. That's gonna keep you by Jesus side. Figyeljetek, nem elég a puszta ismeret és a puszta tudás. Mere is not Személyes találkozásra van szükséged Jézus Krisztussal. You need a personal encounter with Jesus Christ. Időnként beleképzeltem már magamat uh, Péter helyzetében, amikor háromszor tagadta meg az urat ott, azon az éjszakán. At times I imagined what it would és be like to be Peter on the night when he denied the Lord three times. És káromkodott, and he swore, átkozódott, he, he was cursing, és a végén azt mondta, hogy értsétek már meg, nem ismerem ki ez az ember. And in the end he said, Please understand that I don't know who that man is. Leave me alone with this Jesus. És akkor megszólalt a kakas. And then the, the cock crew. És uh, Péter keservesen sírva elment. And Peter went away 
weeping bitterly. De tudjuk, hogy nem ez volt az utolsó. But we know that that was not the last time in, mert, in his life. Mert Jézus személyesen neki is megjelent. Because Jesus appeared to him personally. És őt. And he restored him. És itt vannak ezek az emberek. And here are these people. A tanítványok. The disciples. Az apostolok. The apostles. Az az 500 aki látta a hegyen ott Galileában. Those 500 who saw him on the mountain in Galilee. Ők voltak azok akik akik elkezdték és tovább vitték ezt a hitet. And they were the ones who started and carried on this faith. És a mai napon is ahogyan ők úgy nekünk kell bizonságot tennünk erre. And even today as they had to testify of it today we have to testify. És annyira szeretem ahogy ahogy Jézus beszél, amikor azt mondja, hogy Tamásnak azt mondja, hogy láttál és hittél. And I love the way Jesus speaks so much when he tells Thomas, you saw and you believed. Illetve még előtte azt mondta, hogy hogy ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Or what he said even before, don't be unbelieving, Tehát but be believing. Ismer bennünket. He knows us. És azt mondta, hogy hogy boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. And he said, blessed are those who don't see but believe. És ezek vagyunk mi. And those are we. Mi nem látunk úgy, ahogy, ahogy a nők látták Jézust. We cannot see Jesus the way they did. Mi hiszünk azoknak a tanúbizonságára, akik erről bizonságot tettek nekünk. We believe the testimony of those who testified of it to és us. És nyilván megvizsgáljuk a történelmi tényeket. And of course we examine historical facts. És a hitünk az nem vak hit. And our faith is not a blind faith. Hanem történelmi személyeken, történelmi eseményeken alapszik. But it's founded on historic events and historic people. És most van a 31. napja, and hogy Jézus feltámadt a halálból. Today is the 31st day after Jesus was risen from the Úgy dead. Értem, a legutóbbi húsvét I mean, számítva. since the last Easter. Azon gondolkodom, hogy hány tudatos húsvétod volt eddig. I wonder how many Easter's did you have? Hány, have you had so far where you really knew that you concentrated on hány that? tudatos karácsonyod volt eddig how many christmases hány have you hallottad had? hogy isten szeret és a fiát adta érted how many times have you heard that god loves you and gave his son for you hány szor hallottad azt hogy higgy benne hogy ő meg tudjon téged menteni az örök elveszéstől how many times have you heard believe in him that he could save you from eternal damnation Hányszor hallottad azt, hogy Jézus meghalt a bűneidért és harmadnapra feltámadt? How many times have you heard that Jesus died for your sins and lehet, was risen on the third day? Lehet, hogy most hallottad először. Maybe that's the first time you heard it. Az elég. But that's enough. Az elég. That's enough. Ha egyszer hallottad, az elég. If you heard it once, that's enough. Ha viszont már sokszor hallottad, But if you've, you've heard it many times, az több mint elég. That's more than enough. Úgyhogy a kérdés, hogy so mit mondasz? Is, what do you say to that? Mit mondasz? What do you say? Mit mondasz? What do you say? Van-e feltámadási hited Jézusban? Do you have faith in the resurrection of Christ? Tudjátok, ahogy említettem így az üzenet elején, az evangélium az maga Jézus Krisztusnak a személye. You know, as I mentioned it at the beginning of the message, the gospel is the person of Christ himself. Mindaz, amit ő mondott, amit ő tett. Everything he said, he did. És ö, emlékeztek rá, amikor Jézus azt mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet. És rajta keresztül tudunk Istenhez menni. And that we can go to God him. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Jesus said, I am the good shepherd. És én az életemet adom az én juhaimért. And I give my life for my sheep. És és szólítani fogom az én juhaimat. And I will call my sheep. És ők követni fognak engem. And they will follow me. És én örök életet adok nekik. And I will give eternal life to them. És soha örökké el nem vesznek. And they will never perish. 
Na ez az örök biztonság. Soha senki nem veszi ki őket az én kezemből. Mert hogy az én kezemben vannak, ők az én juhaim, én pedig a jó pásztor vagyok. Nincs erő, nincs hatalom, ami onnan kivehetne téged Jézus kezéből. És az ő atyának a kezéről is beszél, mint amiben benne vagyunk, hogyha hallgatunk rá. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az életnek a kenyere, ami a mennyből szállt alá. Azt mondta, hogy nálam van az élő víz, amiből, hogyha iszol, Örökre megelégetsz. Nem leszel szomjas. A lelked, a szellemed, a tested betöltődik velem. Aztán azt is mondta, hogy én vagyok az élet és a feltámadás. A kérdésem az, hogy van-e feltámadási hited Jézus Krisztusban. Abban abban, meg, abban biztos vagyok, hogy hallottad, I'm sure you heard hogy van ilyen. That there is such a thing. És hogyha, hogyha van egy vágy benned, hogy And legyen neked, there is a desire in you that you would akkor, also have it, akkor meghívlak szellemben, then I invite you that in the spirit, nem látásban, not by sight, szellemben, in the spirit, hogy boruljunk le együtt Jézus let's Krisztus lába elé, down together before the feet és valljuk Jesus. meg őt a szánkkal, And let's confess him with our mouth. Ő ami megváltunk, ő ami urunk. That he is our savior and our lord. És higgyük a szívünkben. And let's believe it in our hearts. Hogy hogy őt föltámasztotta az Isten. That God hogy ez valóság. The dead, that that's reality. És beszélhetnénk az életünknek a részlet kérdéseiről. And we could talk about the details of our life. Hogy érzed magad? How do you feel? Kit érdekel? Who cares? Úgy értem, ha Jézus I mean, feltámadt, akkor mindegy, hogy hogy érzed magad. If Jesus is risen, then it doesn't really matter how you feel. Hogy mennek a dolgaid? How are your things going? Sikeres vagy? Are you successful? Az életed egy kudarc? Or is your life a Van failure? Van nyugdíjad? Do you have vagy nincs? Retirement vagy nem lesz? Or you don't, és or mi van a gyerekeiddel? And what about your children? Vagy van házad? Or do you have a house? Jut eszembe, képzeljétek el, kaptam egy házat Istentől. Imagine, I, I just received a house from God. Ezt nem hiszem el. I can't believe de it. Tudom, de tudom, mert know, megkaptam. Because I did get it. Ilyen nem, so, soha nem volt még. I never Úgy had értem, anything hogy like Isten, that. I mean, 20 éve házas vagyok. I've been married for 20 years, maybe even more. Házasságunk előtt két héttel fogalmunk se volt a feleségem, hogy hova költözünk. Two weeks before our wedding, we had no idea with my wife like where we could move. Mert egyik albérlet sem volt alkalmas, hogy oda menjünk együtt. Because our former uh, places were not Good for us to go Aztán there together. Isten adott nekünk egy picike lakást. And then God gave us az egyik testvérnőn keresztül. Through one of the sisters. Átvettük a bérleti jogot. We took over the right to Körülbelül öt évbe telt, amire kifizettük. It took like five years until we paid for it. Nem fárasztalak a számokkal I won't bother you with the details. És... Több mint tíz évvel ezelőtt el kellett költöznünk abból a lakásból. Mert mindösszesen 35 nézetméter volt. És ott volt a feleségem, én, a három gyerek, plusz a nagymama, az hat, 35 nézetméteren. Csodálatos idő volt. Úgy elludni, hogy hallod a gyerekeidnek a szuszogását. <gül> Sleeping, hearing your children csak, csak úgy elkezdtek nőni, aztán még But kisebb lett a lakás. They started to grow and the apartment became even smaller. És nem mutatlak benneteket But tovább. A lényeg az, hogy sok-sok-sok sok, sok, sok év eltelt. But anyways, a lot of years went by. És tavaly nyáron. Mm. Last summer. Jött egy ember Izraelből, a man came from Israel, mert hogy ott, lakunk a, vagy ott laktunk ott a hetedik kerületben, azon a területen. We lived in the és azt mondta, hogy neki ez a lakás area. kell. And he said he wants that house. Pénz nem számít. He doesn't care about money, Szüksége van erre a lakásra. But he needs that house. Hát a pénz nem számít, well, akkor... Money doesn't matter, then... 
Na, a végén számított a pénz okay. is. In the end, money did matter, De a lényeg, anyways, ez valami hihetetlen áldás, egy csoda. It's a unbelievable blessing, a miracle. Ezt a kis pici lakást eladtuk. We saw that small apartment. És öt hónapja kiköltöztünk Dunaharasztira. And five months ago we moved to Dunaharasti. Természetesen albérletbe. Of course, we rented a place. Az elmúlt tíz évet albérletről albérletre jártuk. We spent the last ten years in rented apartments. És képzeljétek el, hogy annak a lakásnak az árából vettünk egy házat. And imagine from the price of that apartment we bought a house. Nem tudom elhinni. I can't believe it. Tizenhét kilométer a régi lakásunktól. And it's 17 kilometers away from our old place. Nem tudom, hogy ezt miért mondtam. I don't know why I shared this. Ja, igen, mindegy, oh, hogy yeah. van-e házad vagy nincs. It doesn't really matter whether you have a house or not. Ha Krisztus feltámadt, akkor mindegy. If Christ is risen, then it doesn't matter. Egy számít. It's one thing that matters. Hogy le tudsz -e borulni előtte. Can you bow down before him? És, és engede, engede de, hogy ő megváltson téged. And can, can you allow him to save you? És hogyha meg, meg, ha meg, megváltott téged, and if you, and if he has already saved you, akkor engede de, hogy veled éljen. Then do you allow him to live és with hogy you? folyamatosan megtisztítson téged. And to continually cleanse you. Mert hogy Isten használni akar téged. Because God wants to use Mint, you. használta régen az apostolokat. Just as he Use the apostles in all times. And I know it's time. Tudom. I know. Figyeljetek, ezt az egyet el kell még mondanom. But listen, I have to share this one more thing. In Acts one. Mielőtt Jézus elment volna. Before Jesus had left. Ott volt a tanít, ott volt a tanítványokkal. He was there with the disciples. És a tanítványok kérdezték, Uram. And the disciples asked him, Lord. Most fogod helyreállítani Izraelnek az országot? Are you going to restore the kingdom to Israel? Le fogod csapni a rómaiakat? Will you just deal with the Romans? And then the Jewish kingdom will start. Te akinek van hatalma a halál fölött, minden betegség fölött. You who have power over death and every sickness. Te aki csak öt halból meg két kenyérből ezreket etetsz. You who can feed thousands of people from five. Loaves and two fish. You will be a good king. Te fog helyre helyre állítod végre már az országot. Are you going to restore the kingdom? Finally, will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the Romans out? And what did Jesus say to them? Will you kick the just want to be in the kingdom. De mi lesz a küldetéssel? But how about the great commission? Benneteket nem érdekel a világ. You don't care about the world, about the lost. Of course, Jesus did not tell this to them. De ha tanítványok omulik, akkor nem indul el a misszió, nem születik meg az egyház. But if it was up to the disciples, nekik elég lett volna ott Jeruzsálem, meg Izrael, a királyság. They would have suffered with the Jerusalem and the kingdom. De Jézus azt mondta, ez nem a ti dolgatok, ez az Atya hatalmában van. But Jesus said it. It is not for you to know. It's in the power of the Father. És utána, utána elmondta a dolgokat. And then he told them what to do. A ti dolgotok az, hogy most maradjatok Jeruzsálemben. Your job is to remain in Jerusalem. És hamarosan az Atya elküldi az igéretét. And soon the Father will send His promise. És miután mennyei erővel felruháztatok. And after you will be endued with heavenly power. Figyeljetek. You will be witnesses to me. It Jerusalem. Here in Jerusalem. Aztán Samáriába. And then in Samaria. Tessék. Ju Judeába. In Judea. Ja, Judeába. Okay. Jeruzsálembe, Judeába, Samáriába. Yes, Jerusalem, Judea, Samaria. És a föld végső határáig. And to the end of the world. Hogyha a tanítványokon múlt volna. If it was up to the disciples. Akkor nem lett volna világmisszió. There would have never been world missions. De but ez Jézusról múlt. It was up to Jesus. És figyeljetek ennek 2000 éve. Listen, this happened 2000 years ago. Minden nép hallotta az evangéliumot. And every people, every nation heard the gospel. Úgy hiszem. I believe. Hogy szinte minden főbb nyelvre le van fordítva, the, legalább egy evangélium. The, at least one of the gospels is translated into almost every major language. És uh, Máté Máténnek a végében, talán azt hiszem a 24. fejezetben, vagy a 25. fejezetben. And at 
Jézus azt mondta, miután ez az evangélium hirdettetik minden nemzetnek, utána fogok eljönni. Utána fogok visszajönni. Úgyhogy várjuk az ő visszajövetelét. De amíg nem jön vissza, addig hirdetjük a feltámadást, a bűnök bocsánatát, az örök életet a Jézus Krisztusban való hitben. In the faith of, in Jesus Christ. És, és hiszünk a feltámadt Jézus Krisztusban. Úgyhogy, ha egyszer hallottad, so if you heard it once, az elég. That's enough. Ha többször hallottad, if you heard it more, akkor az, times, hogy mondtuk, többször elég. Then we said it's több, more, mint elég. It's more than enough. Az több, mint elég. It's more than enough. Imádkozzunk. So let's pray. Úr Jézus, köszönjük neked a te bizonyságodat, amit, amit, amit nem lehet kihagyni, that cannot be overlooked, am, amit, left amit out. nem lehet átlépni, nem lehet nem tudomásul venni. Mert, mert a Szent Szellem által te mindenkinek bizonyságot teszel erről. És a Szent Szellem bizonyságot tesz és meggyőzi a világot. Hogy, hogy a világon minden ember higgyen Jézus Krisztusban. Everyone, every man in this world would believe in Jesus Christ. És azok, akik nem hisznek, and those who don't believe, akik, akik nem fogadják el Krisztus áldozatát, those who don't receive the sacrifice of Christ, ő rajtuk marad az Isten haragja. The wrath of God abides on them. Nem a bűneik miatt, not because of their sins, hanem a hitetlenségük miatt, but because of their unbelief. Uram, ez a világ el fog veszni. Lord, this world is going to perish de te azért jöttél, hogy megmensd, ami menthető, és te vagy az, aki magadhoz vonzol bennünket is, és mindenkit. And Lord, you draw us and all men to yourself. És én arra kérlek, menj el, Atyám, Heavenly Father, I ask you hogy vonj itt mindannyiunkat. To draw each one of us. Vonj magadhoz. Draw us to you. És lehet, hogy először hallottuk azt a hírt, hogy van élet a halál után. Van feltámadás. Hogy van bűnbocsánat. Ha szeretnéd ezt az életedben, akkor hívlak Jézus Krisztushoz. Isten fiához, to the Son of God, aki a világ megváltója, who is the savior of the world, aki szeretett téged, who loved you, és az életét adta a te bűneidért. And gave his life for your sins. Kérlek téged, hogy fogad be az életedbe. I ask you to receive him into your life. Mond azt neki. And tell him. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Thank you for dying for me. Bocsáss meg a bűneimet. Please forgive my sins. Hiszek benned. I believe in you. Hiszem, hogy te vagy az Isten fia. I believe that you are the Son of God. Hiszek a feltámadásodban. I believe in your resurrection. Szeretném, ha ha velem élnél, And I'd like you to live with me, ha vezetnél, to lead me. és hogyha már hívő vagy, And if you're a believer, akkor erősíts meg a hitedet Jézus Krisztusban. Then just your faith in Jesus Vald meg a bűneidet. Confess your sins. Ő hűséges és igaz, hogy megbocsásson neked. Faithful and just to forgive you. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Áld meg az életünket. Please bless our life. Őrizd meg bennünket a gonosztól. Keep us, protect us from evil. Add meg a gyülekezetedet. Bless your church. Minden hívőt. Every believer. Minden családot. Every family. Minden szolgálatvezetőt. Every ministry leader. Tanítót, pásztor. Teacher and pastor. Minden egyedülállót. Every single person. Legyen az férfinő. Whether they are men or women. És vezess bennünket a te akaratod szerint. And lead us according to your will. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. We ask this in the name of Jesus Isten Christ. Isten dicsőségére. Unto the glory of God. Amen. Amen.